الحمد للہ وقفا وسلام علیہ عباد الدین اصطفا اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کلاس نائنتھ سورہ انفال کا آج ہمارا چھٹا لیکچر ہے پانچ لیکچر ہمارے ہو گئے تھے آج ہم نے سورہ انفال چھٹا لیکچر کی ابتدا کرنی ہے آیت سے قرآن پاک کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکرو از ان تم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ایت خطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصرہ و رزقکم من الطیبات وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ اور یاد کرو اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ جبکہ تم زمین مکہ میں قلیل و کمزور سمجھے جاتے تھے یعنی تعداد کے اندر بھی کم تھے اور وہاں کمزور سمجھے جاتے تھے مکہ کی سرزمین پر اور یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور کمزور سمجھے جاتے تھے تخافون ایت خطفکم الناس اور خوف کرتے تھے کہ یہ کہ لوگ تم کو اچک کر نہ لے جائیں فآواکم پس ٹھکانہ دیا تم کو وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ اور اپنی مدد سے تقویت دی یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ اس وقت کو یاد کرو جب سرزمین مکہ پر آپ تعداد کے اندر بھی کم تھے اور وہاں پر کمزور سمجھے جاتے تھے اس کے باوجود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا اپنی مدد سے تقویت بخشی یعنی اللہ کی مدد کیا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو کفار کے اوپر فتح عطا فرمائی اللہ کی مدد کیا ہے ایک ہزار لگتار آنے والے فرشتوں سے اللہ نے ان کو تقویت بخشی یہی فرمایا وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم مکہ میں زمین مکہ میں فی الارض کا مطلب ہے زمین مکہ میں قلیل کم سمجھے جاتے ہیں مستضعفون اور کمزور سمجھے جاتے ہیں تخافون آئیت خطفکم الناس اور خوف کرتے کہ لوگ تم کو اچک کر نہ لے جائیں فآواکم پس ٹھکانہ دیا تم کو وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اپنی مدد کے ساتھ تقویت بخشی اَيَّدَ مَنَا تقویت بخشی اگہ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ رزق دیا تم کو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرنے والے بنو کیا ہے؟ فآواکم پس ٹھکانہ دیا تم کو وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اپنی مدد سے تقویت بخشی وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ رزق دیا تم کو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بندے بنو آگے ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخون اللہ والرسول اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی آمان تمہیں خیانت نہ کرو یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخون اللہ والرسول اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو و تخونو اماناتکم اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو بان تم تعلمون اور تم ان کو جانتے ہو یا ایوہ الذین آمنوا لا تخون اللہ والرسول اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم ان کو جانتے ہو آیت کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ نہ ہی اللہ سے خیانت کرنی ہے نہ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کرنی ہے اللہ کے آقامات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یعنی اللہ کے آقامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابع داری کرنی ہے جو اللہ نے حکامات قرآن کے اندر بتایا ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا حضور نے جو ہمیں حکم دیا 
اس کے اندر خیانت نہیں کرنی اسی طرح فرمایا باتا خونو اماناتکم اور نہ ہی اپنی امان تمہیں خیانت کرو وان تم تعلمون تم ان کو جانتے ہو یعنی اگر دنیا کے اعتبار سے دنیا کے اندر ہم رہتے ہوئے کسی نے ہمارے پاس کسی چیز کو امانت رکھا ہے تو مینو ان ویسے کی ویسے اس کے پاس واپس لٹانی ہے یہ نہیں ہے کہ امانت کے اندر ہم خیانت کر دیں جس طرح کہ ہم اپنی کلاس کے اندر دے دیں ہم اپنے سٹوڈنٹ ساتھی سے کسی چیز کو ضرورت کے لئے ہم لیتے ہیں یا وہ ہمارے پاس دیتا ہے ہم اس کو اپنے پاس کے گھر گئے وہ تو مجھے گھر بھول گئی ہے گم ہو گئی ہے وہ ایک امانت ہے امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی ان کی چیز ان تک واپس پہنچانی ہے یا کسی دوست نے کوئی چیز دی کہ اپنے پاس رکھو میں ضرورت کے وقت آپ سے لے لوں گا جب ضرورت کا وقت آیا میرے پاس تو ہے نہیں گم ہو گئی بلکہ اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے امانتوں میں بھی خیانت نہیں کرنا اور تم ان کو بخوبی جانتے ہو آگے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا اور جان لو تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے یعنی ایک آزمیش ہے جان لو تمہارا مال انما اموالکم تمہارا مال و اولادکم اور تمہاری اولاد فتنہ تن ایک آزمیش ہے و ان اللہ عندہ عجر ناظیم اور بے شک اللہ کے ہاں عندہ اللہ کے ہاں نیکیوں کا بڑا عجر ہے اور بے شک اللہ کے ہاں نیکیوں کا بڑا عجر ہے کیا فرمایا جان لو وعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنہ جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے ایک آزمیش ہے وَأَنَّ اللَّهِ اِنْدَوْا عَجْرُ نَعْزِيمِ بے شک اللہ کے ہاں نیکیوں کا بڑا عجر ہے آپ دیکھیں کہ اس آیت کے حصے میں کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ تمہارا مال بھی ایک آزمیش ہے ایک فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بھی کس لحاظ سے یہ فتنہ بن رہے ہیں دیکھو انسان مال کمانے کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا کس طریقے سے کما رہا ہوں کیسے اکٹھا کر رہا ہوں کوئی پتہ نہیں ہے جیز طریقے سے آ رہا ہے ناجیز طریقے سے آ رہا ہے چوری ڈاکہ زنی سے آ رہا ہے یا میں حلال طریقے سے کما رہا ہوں اولاد کے لیے اولاد کے مستقبل کے لیے انسان دن رات دوڑ دھوب کرتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے خدا کی قسم اگر دیکھا جائے جو انسان اتنی محنت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے کوٹھی بنگلے بنا کر جاتا ہے وہی والد اگر فوت ہو جاتا ہے تو وہی اولاد ابھی والد کا جنازہ نہیں ہوتا یا جنازہ ہوا اس کے بعد جو لوگ اکٹھے تازیت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہی لوگ اس کی جیداد کی تقسیم کے لیے جیداد کے بٹوارے کے لیے تیار ہوتے ہیں اسی وجہ سے انسان کو اتنا کمانا چاہیے جس کے اندر حلال و حرام کا پتہ بھی ہو کہ میں اپنی اولاد کو حلال کھلا رہا ہوں یا حرام اکٹھا کر رہا ہوں اسی وجہ سے اولاد کی محبت میں بھی انسان پتہ نہیں چلتا آزان ہوئی معزن نے آزان دے اللہ اکبر اللہ اکبر آگے حیاء علیہ السلام او نماز کی طرف حیاء علیہ الفلا او کامیابی کی طرف انسان بچوں میں کھیل کود میں یا بچے نے پیشاب کر دیا جسے کپڑے ناپاک ہو گئے پھر نماز کے قریب نہیں جاتا اسی وجہ سے کیا فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمیش ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرُ نَعْزِيمِ اور بے شک اللہ کے ہاں نیکیوں کا بڑا عجر ہے ایک دفعہ دوبارہ ترجمہ دیکھ رہے ہیں وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ اور یاد کرو جس وقت تم سرزمین مکہ پر قلیل و کمزور سمجھے جاتے تھے تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَتَّفَكُمُ النَّاسِ خوف کرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک کر نہ لے جائیں فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ پس اللہ نے ٹھکانہ دیا تم کو وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِ اور اپنی مدد سے تقویت بخشی وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تم کو پاکیزہ رزق دیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو آگے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونو اللہ والرسول اللہ اور اس کے رسول سے بھی خیانت نہ کرو و تخونو اماناتکم اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو و انتم تعلمون اور تم ان کو جانتے ہو والمو انما اموالکم و اولادکم فتنہ اور جان لو تمہارا مال اور اولاد ایک ازمیش ہے و ان اللہ اندہ وجر نازیم اور بے شک اللہ کے ہاں نیکیوں کا بڑا عجر ہے یہ ہمارا تیسرا پیج آپ مکمل ہوا تیسرے پیج کے اندر الفاظ معنی کچھ ہیں تو اوپر میں نے الفاظ لکھ دیا ان کے معنی شررت دواب سے مراد ہے بدترین قسم کے 
جانور بدترین قسم کے شرط دوا بدترین قسم کے جانور اس تجیب و حکم مانو پکار کا جواب دو یا حول و معنی حیل ہوتا ہے مستضعفون بے زور مغلوب یا تخطف معنی اچک لینا لا تخونو تم خیانت نہ کرو کیا ہے الفاظ معنی میں سے پہلا الفاظ کیا ہے شر دواب بدترین قسم کے جانور دوسرے اس کے اندر ہے استجیب و حکم مانو پکار کا جواب دو یقول و معنی حیل ہوتا ہے وہ جو تھا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ اور جان لو اللہ حیل ہوتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان آگے مستضافونہ بے زور مغلوب کمزور یا تخطف مانو اچک لینا لا تخونو تم خیانت نہ کرو آگے مشکی سوال ہیں مشکی سوال میں سے ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے یعنی یہی آیت جو ہم نے ابھی پڑھی تھی یا ایو اللہ دین آمنو لا تخون اللہ یا ایو اللہ دین آمنو لا تخون اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے بھی خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امان تمہیں خیانت کرو وان تم تعلمون اور تم ان کو جانتے ہو یہ ترجمہ لکھ لینا یہ کافی ہے اس کے جواب کے لیے لیکن اگر آپ نے وضاحت سے لکھنا ہے تھوڑی تفصیل سے لکھنا ہے آپ بتا دیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کیا ہے کہ اللہ سے خیانت یہ ہے کہ اللہ کے اقامات نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکاة فرض ہے حج فرض ہے یہ جو چیزیں فرض ہیں ان کے اندر کمی کو تہی کرنا ان کو وقت پر ادا نہ کرنا یہ اللہ کی امانت کے اندر خیانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین میرے طریقے کو لازم پکڑو اور میرے خلافاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو ان کے طریقے سے اگر ہم ہٹ کر زندگی گزاریں گے یہ رسول کے طریقے سے خیانت ہے اللہ کے آقامات کے اندر بھی خیانت نہیں کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر بھی خیانت نہیں کرنی تو کہہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے بھی خیانت نہ کرو اللہ اے ایمان والو لا تخون اللہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی خیانت نہ کرو و تخونو اماناتکم اور نہ ہی اپنی امانتو کے اندر خیانت کرے یہ میں نے بتا دیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی دوست امانت رکھتا ہے کوئی رشتہ دار امانت رکھتا ہے تو مینو آن اس کے پاس ویسے کی ویسے پہنچا دینی چاہیے اس کے اندر خیانت نہیں کرنی اور اللہ فرماتے ہیں ان کو تم بخوبی جانتے ہو دوسرا ہے ان آیات پہلا سوال تھا شرط دواب سے کیا مراد ہے دوسرا تھا ان آیات میں خیانہ سے شرط دواب سے مراد کیا تھا بدترین قسم کے جانور ان شرط دواب بیند اللہ السم البکم اللہدین لا یاقلون بے شک جانوروں میں سے بدتر بہرے گنگے ہیں لا یاقلون جو کچھ بھی نہیں سمجھتے اگر وہ دیکھنے تو یہ آیت ہے ان شرط دواب بے شک جانوروں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک بہرے گنگے ہیں لا یاقلون جو کچھ بھی نہیں سمجھتے جانوروں میں سے بدتر وہ ہیں یا شرط دواب سے مراد بدترین قسم کے جانوار اس سے مراد کافر اور منافق ہیں جو سوچ سننے اور سمجھنے کے باوجود پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے کافر اور منافق ہیں دوسرا یہ ان آیات میں خیانہ سے کیا مراد ہے بتا دیا اللہ کے اقامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر خیانت نہ کرنا اور اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرنا اور ان چیزوں سے تم بخوبی واقف ہو آگے تیسرا سوال جو تھا اس کے اندر علف جز جو ہے آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا نَا ہو جانا كَالَّذِينَ اُن لوگوں کی طرح قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ 
جو کہتے تھے ہم نے حکم خدا سن لیا وہم لا يسمعون حالانکہ وہ نہیں سنتے ان آیات کا ترجمہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہے ولا تکونوا کلذین ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا قالوا سمعنا جو کہتے ہیں ہم نے حکم خدا سن لیا وہم لا يسمعون حالانکہ وہ نہیں سنتے دوسرا بے جز ہے آیت ہے ان شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون بے شک جانوروں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک بہرے گونگے ہیں لا یاقلون جو کچھ نہیں سمجھتے جو عقل و شعور سے کام نہیں لیتے بے شک شر الدواب جانوروں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک السم البكم الذي بہرے گونگے ہیں لا یاقلون جو کچھ نہیں سمجھتے تیسرے سوال کے اندر جیم جوز تیسری آیت والمو ان اللہ یحول بین المر و قلب والمو اور جان لو ان اللہ یحول بے شک اللہ حیل ہوتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان جان لو اللہ حیل ہوتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان آگے چوتھا جوز دال جوز وطقو فتنۃ اللہ تسی بن الدین ظالم منکم خاصا وطقو اور بچو تم اس فتنے سے لا تسی بن الدین ظالم منکم خاصا جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا یا جو تم میں سے گناہ گار ہیں یعنی اللہ فرما رہے ہیں بچو تم ڈرو تم اس فتنے سے جو صرف اور صرف انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو گناہ گار ہیں اور نیکو کار بچ جائیں گے جب اللہ کے عذاب آتا ہے تو اللہ کے عذاب کے اندر دونوں جو بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں رگڑے جاتے ہیں جس طرح کہتے ہیں ایک خشک لکڑی کو کاٹنا اس کے ساتھ کچھ گیلی لکڑی بھی ہے تو خشک کے ساتھ گیلی لکڑی کو بھی رگڑا جاتا ہے کاٹا جاتا ہے جس طرح گناہ گار بستی کے اندر رہتے ہیں زیادہ گناہ گار ہیں نیکو کار کچھ ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کا عذاب جو ہے صرف انہی لوگوں پر ہوگا جو کیا ہے اس گناہ کے اندر ملوث ہیں بلکہ اس کے اندر جتنے لوگ بھی ہیں وہ سارے کے سارے مبتلا ہوں گے کیا ہے وطقو فتنۃ اللہ بچو تم یا ڈرو تم اس فتنے سے لا تصیب اللہ جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا خاص طور پر یا بچو تم اس فتنے سے جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا ظالم ومن کم جو تم میں سے ظلم کرنے والے ہیں جو تم میں سے گناہ گار ہیں والم انما اموال کم و اولاد کم فتنہ والم اور جان لو تمہارا مال اور اولاد ایک ازمیش ہے و ان اللہ عند اجر عظیم اور اللہ کے ہاں نیکیوں کا بڑا اجر ہے یہ جو آجتے ہیں الف جز بے جز جیم جز دال جز ہے جز یہ اہم آجتے ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا جو پیپر بنتا ہے اس کے اندر ان مشقی آیات میں سے یا درمیانی آیات میں سے کیا جاتا ہے تو کوشش کرنی ہے ان آجتوں کو صحیح طریقے سے دیکھ لینا ہے یہ مشقی سوال مکمل پیج کا ترجمہ دیکھنا ہے یا یو الدین آمن و عطی اللہ سے مکمل ترجمہ صحیح طریقے سے یاد کرنا اس کے بعد یہ الفاظ معنی ہے الفاظ معنی کے اندر شرط دواب بدترین قسم کے جانور بتائے اس تجیبو کا معنی حکم مانو پکار کا جواب دو یا حولو کا معنی ہے حیل ہونا مستضافونا بے زور مغلوب کمزور یا تا خطف معنی اچک لینا لا تخونو تم خیانت نہ کرو باقی سوال شرط دواب سے مراد اگر اتنا ہی جواب دینے شرط دواب سے مراد بدترین قسم کے جانور مراد اس سے کافر اور منافق ہیں یہ جواب بھی بالکل کافی شافی ہے یا شرط دواب سے مراد یہی کر لیں بے شک جانوروں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک بہرے گونگے ہیں لا یاقلون جو کچھ بھی نہیں سمجھتے دوسرا سوال ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے یہ آیت بتائی یا یو الدین آمن لا تخون اللہ و رسول و تخون امانات کمان تم تعلم تیسرے کیا ہے الف جوز ولا تخون کلدین قال و سمیانہ ان شرط دواب بن اللہ سم البکم الدین لا یاقلون اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے حکم خدا سن لیا وہم لا یسماؤن حالانکہ انہوں نے نہیں سنا اور بے شک جانوروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں لا یا قلون جو کچھ بھی نہیں سمجھتے والم ان اللہ اور جان لو 
بے شک اللہ حیل ہوتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان اور بچو تم اس فتنہ سے جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں وَعَلَمُ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ جَانْ لَوْ تُمْحَارَ مَال اور اولاد ایک فتنہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ اِنْدَهُ عَجْرُ نَعْزِيمٌ بے شک اللہ کے ہاں نیکیوں کا بڑا عجر ہے اس کو صحیح طریقے سے مکمل کر کے یاد کر لینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ